Hey, hello everyone. How are you? Hope you are doing very well. Today we will start the Muslim law, uh, which is your subject in BA LLB, LLB, BCom LLB, or any kind of professional LLB if you are doing law from any university. This video is really important for you. Today we will start Muslim law. So before this, uh, my name is Advocate Ram. I am practicing advocate in Delhi High Court as well as District Court, Delhi NCR. So let's start the topic. So we will start the first thing about Muslim law. Exactly hai kya? Muslim law is a personal law which is not Lex Loki or Lex Fori, which means what is Lex Loki and Lex Fori here? Lex Loki means law of the land and Lex Fori means law of the forum or the court. Means Muslim law, specifically if I talk about it, it is a personal law. Which is Muslim law, it is not codified first of all. सबसे पहले इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये कंपेयर टू जो लॉ बने हैं जो भी अपने अपने कम्युनिटीज में बने होते हैं वेदर हिंदू लॉ एक ये भी पर्सनल लॉ होता है वैसे ही मुस्लिम लॉ है जो सबसे पहले हम मुस्लिम लॉ को देखेंगे व्हिच इज गवर्न बाय कुरान फिक एटसेट्रा सो जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे तो हाउ डू यू डिटरमाइन हु इज मुस्लिम and how will you determine that who will be Muslim and who is the Muslim so one the both parent should be Muslim ya mein bolu ki agar dono ki dono parents mein se agar ek bhi banda Hindu hai ya koi non other than Muslims hai he will not be Muslim but uske andar ek condition hai ki one parent should be Muslim and other should be non Muslim मतलब हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि वो मुस्लिम है या हिंदू है हम डिटरमाइन करेंगे उसके अपब्रिंगिंग के थ्रू कि वो किस हिसाब से पैदा हुआ है उसके कस्टम्स क्या थे उस बच्चे के उसको कैसे उसके पेरेंट्स ने उसको रखा क्या उसको हिंदू वाली तालीम दी या उसको मुसलमान वाली तालीम दी या मुसलमान लॉ के हिसाब से उसको गवर्न किया गया तो इट इज इट शुड बी डिटरमाइन बाई दी अपब्रिंगिंग so uh, here I would say where the child follow both the religion अगर कोई ही ऐसा होता है कि यहाँ पे भी बच्चा ये सोच बच्चे के यहाँ दोनों ही determination दोनों ही religions follow होते हैं तो उस case में क्या उस case में father religions would be accepted means whether the child means अगर हम उसको determine करेंगे कि वो अगर Hindu और मुसलमान दोनों ही religions follow हो रहे हैं तो वहां पे क्या है एक तो सबसे पहले फादर का जो रिलीजन है वो एक्सेप्ट होगा कहने का मतलब है कि अगर मुस, फादर मुस्लिम है और मदर नॉन मुस्लिम है तो जो फादर रिलीजियस फॉलो कर रहा है मींस इस्लाम तो इस्लाम विल बी प्रिवेल ठीक है तो अब इसका डिटरमिनेशन से रिलेशन क्या रह गया जब बच्चा पैदा होता है तो उसका ये डिटर्मिनेशन होगा कि वेदर ही इज अजिटिमेट और वेदर ही इज अजिटिमेट राइट थर्ड फोर्थ थिंग इज कन्वर्जन अगर कोई इंसान अपने धर्म को कन्वर्ट कर लेता है ठीक है या जैसे कोई हिंदू है हिंदू से वो मुसलमान मुस्लिम्स में कन्वर्ट होता है तो दैट वुड बी बोनाफाइड रदर देन कोई इंटेंशनली जाके किसी को सिर्फ चार शादियां ही करनी है कुछ उस पर्टिकुलर एक रिलीजियस के सिर्फ और सिर्फ कुछ जो अच्छे प्रिंसिपल्स हैं मैं बोलूं या फिर कुछ उसके बेनिफिट्स हैं उनको ही अगर प्रिवेल करना है उसके लिए वो अपना रिलीजियस चेंज कर रहा है इट मींस दैट इज नॉट बोनाफाइड राइट सो अगर हम इसके बारे में दो केसेस होते हैं वन इज सरला मुद्दल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया अदर इज लिली थोमस वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया इसमें सेम काइंड ऑफ फैक्ट्स थे जहां पे क्या हुआ कि एक हिंदू आदमी ने अपना रिलीजियस चेंज करा जस्ट बिकॉज ऑफ सम एक्स्ट्रा मैरिजेस राइट जैसे मुस्लिम्स में चार मैरिज अलाउ है बट हिंदुओं में एक ही रिली एक ही मैरिज अलाउ है नहीं तो पोलोगो पोलोगेमी के अंदर आ जाता है उसी के हिसाब से सल्ला मुद्दर वाले केस में भी ये डिटरमाइन हुआ था कि अगर कोई इंसान अपना रिलीजियस चेंज करता है और वो बोनाफाइड नहीं है 
that religious conversion would not be accepted and that is not bona fide right so iske ilawa ek aur case tha jahan pe agar hum baat kare skinner versus ordek jisme ye determine kara gaya tha ki uh, it is religious of father pertain to the religious of child basically uh, ek aur is same similar agar main baat karu ek aur isi ke pattern pe hamara case aata hai bhaiya sher bahadur versus bhaiya gang baksh singh jahan pe same ruling uh, was given in given as skinner versus ordek राइट सो फैक्ट क्या थे इसमें फैक्ट क्या था कि लेजिटिमेट सन ऑफ हिंदू फादर मतलब एक बच्चा हिंदू फादर का था जो कि एक मुस्लिम लेडी के थ्रू हुआ था हु वॉज ब्रॉट अप एज हिंदू एंड मैरिड टू अ हिंदू गर्ल सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू द हिंदू राइट इट वॉज हेल्ड दैट ही वॉज अ हिंदू राइट सो इस केस में क्या है कि अपब्रिंगिंग विल बी डिसाइड वट काइंड ऑफ रिलीजियस डेट individual is or will follow in upcoming future so this is all for today next we will uh, next topic r will be what what is islam so next video we will discuss this thing so thank you so much for this